Hey! Hello! Hello everyone! How are you guys doing? This is your teacher Jessica from EC English TV. Welcome! Welcome everyone to another class. Welcome to another session. I hope you're doing great. I hope you're doing good. And I hope you're ready to continue learning English with EC English TV. Hola a todos y bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro curso gratuito Inglés Paso a Paso. Les saluda su teacher Jessica de AC English TV y estamos nuevamente compartiendo con ustedes una nueva clase de este curso gratuito. Así que si te gusta esta iniciativa, si te gusta esta idea de ayudarte a aprender inglés desde cero, está avanzado totalmente gratis a través de estas clases, regálanos un like en estos momentos y comparte la transmisión transmisión con tus amigos, con tus familiares, para que cada vez seamos más estudiantes los que aprendemos inglés. Well, today we will be working on lesson 49. Así es chicos, hoy estaremos trabajando en la lección 49 de nuestro curso. Lesson 49. Lección 49. Comparative adjectives. Comparative adjectives. Estos son adjetivos comparativos en inglés. Aquí te voy a estar explicando todas las reglas, cómo utilizarlos y por supuesto te voy a estar dando múltiples ejemplos. Pero antes de iniciar la clase quiero que me dejes en los comentarios desde dónde nos sigues, desde dónde nos estás viendo, ¿ok? Vamos a comentar todos así. Hi from Peru, hi from Colombia, hello from Mexico, hello from Venezuela, hi from Puerto Rico, hello from Argentina, hey from Spain, hello from what else? Honduras, El Salvador, where are you from guys? Let me know. Déjenme en los comentarios sus países, ¿ok? Alright, we're going to start. Vamos a dar inicio entonces, chicos, y esto es comparative adjectives. Adjetivos comparativos. Comparative adjectives are used to compare a certain characteristic between two things, two animals, or two people. Or two places, two experiences, anything, ¿ok? Uh, chicos, los adjetivos comparativos, los comparative adjectives, se utilizan para comparar, como su mismo nombre lo dice, una determinada característica. Podemos comparar, por ejemplo, dos cosas, podemos comparar a dos animales, dos personas, dos lugares, dos experiencias, todo lo que se pueda comparar, ¿ok? Pero siempre tienen que haber dos para los comparativos, comparative adjectives. Si yo me voy a comparar, me tengo que comparar con alguien más. Si tú te vas a comparar, también te tienes que comparar con alguien más, ¿ok? Para eso me sirven los comparative adjectives. For example, the mouse is smaller than the owl. The mouse is smaller than the owl. El ratón es más pequeño que el búho. Entonces estoy comparando a dos animales, al ratón y al búho. Y estoy diciendo que uno de ellos es más pequeño que el otro. Ok. How do we form comparative adjectives? Entonces, ¿cómo comparamos los adjetivos? ¿O cómo hacemos comparaciones con eh, comparative adjectives? ¿Cómo formamos los comparative adjectives? In one syllable adjectives, the final ending ER is usually added in comparatives. Okay? In one syllable adjectives, the final ending ER is usually added in comparatives. En los adjetivos de una sílaba, Generalmente se añade la terminación final ER, ER, ¿ok? Entonces, cuando los adjetivos sean pequeñitos de una sílaba, le vamos a agregar ER para formar su comparativo. Por ejemplo, adjectives, ¿ok? Veamos los adjetivos monosyllable, monosilábicos, o sea, de una sola sílaba, chiquitos en otras palabras. Por ejemplo, tall, tiene una sola sílaba, ¿verdad? Mira, tall, tall, una sola. Entonces, como tall significa alto, cuando tú quieras comparar, 
vas a decir más alto. ¿Cómo dices más alto? Agregándole la E y la R. E R. En tal caso, en lugar de tall, va a quedar taller. Taller. Tall, taller. Y si tall era alto, taller es más alto. O sea que esa ER significa más. Tall, alto. Taller, más alto. Next. ¡Hey! Espera, espera. Antes de continuar con la clase del día de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Easy English TV. Es muy fácil. Solo coloca Easy English TV en YouTube y das clic aquí. ¡Y listo! Ahora tienes 3 segundos para hacerlo. ¡Perfecto! Ahora no te perderás de ninguna clase. Pero si quieres aprovechar este curso al máximo, lo que tienes que hacer es unirte al canal. Dale clic al botón unirse y allí podrás ser miembro exclusivo de nuestro canal. Con Estudiante Plata lograrás obtener todo nuestro material por tan solo 8 soles al mes. Y si decides ser un estudiante oro, además de obtener el material, tendrás acceso a nuestro club de conversación vía Zoom. ¡Te esperamos! Uh, here you have some rules and some exceptions. Look, eh, si el adjetivo acaba en la vocal E, solo se le añade la R. Obviamente no vas a eh, ver que termina en E y vas a agregarle otra E. No tiene sentido. Entonces... A todos los que terminan en E, ya solamente la R en lugar de la ER. For example, wide. Wide means ancho. Wide, ancho. Más ancho, wider. Wider, más ancho. Wide, ancho. Wider, más ancho. ¿Ok? En las palabras terminadas en consonante, vocal, consonante, se duplica la última consonante y se le añade ER. Cuando el adjetivo siga siendo corto como BEG, pero termine en consonante vocal consonante, vas a duplicar la última consonante y le vas a agregar la ER. Por ejemplo, BEG, BIGGER, ¿ok? Con la doble G y la E y la ER, ¿ok? BEG, grande, BIGGER, más grande. Correct. Now, but an adjective is made up of two or more than two syllables. More is added to comparative adjectives. En los adjetivos formados por más de dos sílabas, se añade a los adjetivos el comparativo more. ¿Ok? O bueno, se le añade al adjetivo comparativo la palabra more para formar el adjetivo comparativo. For example, if the adjective is clever, clever is listo, inteligente, o oh, una persona lista, una persona inteligente, hábil. Clever. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir more clever. More clever. Jessica, ¿y por qué? Ya no vamos a agregar la E y la R porque son adjetivos de dos sílabas a más. ¿Ok? Clever. Listo. More clever. Más listo. Let's see. Difficult. 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 Ya no tiene una sola sílaba como anteriormente. Recuerdas que decíamos so, solo una sílaba. Pero acá no. Acá ya tiene tres. Mira. Difficult. Difficult. Como tiene tres sílabas, ya no le puedes agregar la ER porque será solamente para los adjetivos cortos. En este caso vas a agregar la palabra more. More difficult. Difficult, difícil. More difficult, más difícil. Ok, next. There are some exceptions as always. Pero recuerda que siempre hay excepciones. Si el adjetivo termina en consonante más Y, se sustituye la Y por I latina y se le agrega la ER. For example, easy, easy, termina en una consonante más Y. ¿Qué hago? Cambio esa Y y digo easier, easier, fácil, easy, easier, más fácil. Por ejemplo, nuestro canal que se llama Easy English TV. Se llama así porque es inglés fácil, ¿ok? Entonces, easy, 
Easy, fácil, easier, más fácil. Ok, very good. Let's continue. Pay attention, please. This is very important. Keep in mind that there are some irregular adjectives. Tienes que tener en cuenta que hay siempre adjetivos irregulares. Es decir, que no se le va a agregar ni la ER, ni tampoco se le va a agregar la palabra more. Estos adjetivos cambian totalmente. Es por ello que se les llama irregular, irregulares. ¿Ok? For example, good, good. Bueno, pasa a better, better, mejor, bad, malo, pasa a words, words, far, lejano, pasa a farther, farther, ya sea con u o con a, ambos son correctos, ¿ok? Significa más lejos. Entonces tenemos el comparativo de good, better, el comparativo de bad, Words. El comparativo de far, farther. Ok? You have to memorize, ok? Those irregular adjectives. Esos adjetivos irregulares, pues hay que memorizarlos. Son simples, pero hay que aprenderlos, ok? Yes. Now let's practice, ok? Let's do this exercise together and let's fill in the comparative form of the adjective of the third sentence. Vamos entonces a realizar comparaciones. Para ello debes leer todo el enunciado y utilizar la palabra que corresponda. Dice, Sue's car isn't very big. She wants a mm, car. ¿Cuál será, chicos, el comparativo de big? El comparativo de big es bigger, bigger. Ahora sí tiene sentido nuestra versión y está diciendo Sus card is a very big. She wants a bigger car. El carro de su no es muy grande. Ella quiere un carro más grande. ¿Ok? Big, grande. Bigger, más grande. Antes que yo muestre las respuestas, tú tienes que escribirlo aquí en los comentarios. ¿Ok? Number one, number two, three, four, five, six, seven, eight. ¿Ok? ¿Ready? Comenzamos entonces. Number two. This house isn't very modern. This house isn't very modern. I like mm, houses. I like mm, houses. ¿Cuál será el comparativo de modern? A ver. More modern. Porque es un adjetivo largo. Ahora sí. This house isn't very modern. I like more modern house. Esta casa no es muy moderna. A mí me gustan las casas más modernas. Next. You are not very tall. Your brother is... Mm, you are not very tall. Your brother is, mm, ok, tall, en su forma comparativa, será taller, taller. Tú no eres muy alto, tu hermano es más alto, tall, taller. Next, Bill doesn't work very hard. I work, mm. Bill doesn't work very hard. I work... Mm. El comparativo de hard es harder. Bill no trabaja tan duro. Yo trabajo más duro. Yo trabajo más. Ok. Next. My chair isn't very comfortable. Your chair is... Mm. Ok. My chair isn't very comfortable. Your chair is... Mm, ok, here we say... El comparativo de comfortable será more comfortable. Mi silla no es muy cómoda. Tu silla es más cómoda. Ok, next. Jill's idea wasn't very good. My idea was, 
Okay. Jill's idea wasn't very good. My idea was... Mm, la idea de Jill no fue muy buena. La mía fue... ¿Cuál es el comparativo de algo bueno? Mejor. Better. Okay. Next. These flowers aren't very nice. The blue ones are... These flowers aren't very nice. The blue ones are... Mm, estas flores no son muy bonitas. Las azules son... ¿Cómo es el comparativo de nice? Nicer. Nicer. Next. My case isn't very heavy. Your case is... Mm, Okay, my case isn't very heavy. Your case is... ¿Cuál es el comparativo de heavy? Yes, heavier. Excellent. Entonces, chicos, tenemos a los comparativos. Big, bigger. Modern, more modern. Tall, taller. Hard, harder. Comfortable, more comfortable. Good, better. Nice, nicer. Heavy, heavier. How many correct answers did you get in this exercise? ¿Cuántas correctas lograste en este ejercicio? All of them? Yes, very good. Well, guys, now it's time to summarize what we have learned during today's lesson, okay? Vamos a resumir lo que hemos aprendido durante la lección de hoy. During today's session, we have learned comparative adjectives. Durante la sesión de hoy, hemos aprendido los adjetivos comparativos. To form comparative adjectives, we add ER if the adjective has one syllable. Tall, taller. Short, shorter. Nice, nicer. Para formar los adjetivos comparativos, los comparative adjectives, añadimos ER si el adjetivo tiene solo una sílaba. We add more if the adjective has two or more syllables. For example, interesting, more interesting, fascinating, more fascinated, famous, more famous. Y por otro lado, añadimos more si el adjetivo tiene dos o más sílabas. Ok, por ejemplo, interesting, more interesting, fascinating, more fascinating, famous, more famous. Correct? And let's see an example. Carla is more famous than Sofía. Carla es más famosa que Sofía. Correct? I want to see your examples. Ahora quiero ver sus ejemplos en los comentarios, ¿ok? ¡Hey! Espera, espera. Antes de continuar con la clase del día de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Easy English TV. Es muy fácil. Solo coloca Easy English TV en YouTube y das clic aquí. ¡Y listo! Ahora tienes 3 segundos para hacerlo. ¡Perfecto! Ahora no te perderás de ninguna clase. Pero si quieres aprovechar este curso al máximo, lo que tienes que hacer es unirte al canal. Dale clic al botón unirse y allí podrás ser miembro exclusivo de nuestro canal. Con Estudiante Plata lograrás obtener todo nuestro material por tan solo 8 soles al mes. Y si decides ser un estudiante oro, además de obtener el material, tendrás acceso a nuestro club de conversación vía Zoom. ¡Te esperamos! Lesson 50. Lesson 50. Así es, ya hemos llegado a la lección 50 de nuestro curso. Si te has perdido las lecciones anteriores, están todas enumeradas en mi canal de YouTube Easy English TV. Solo tienes que colocar a verlas y listo, vas a poder nivelarte súper rápido. Ok, lesson 50, lección 50. Superlative adjectives. Superlative adjectives. Adjetivos superlativos. Are you ready? ¿Estás listo? Yes, right. Antes de comenzar, quiero que me dejes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. 
For example, hello from Peru, hi from Mexico, hey there from Honduras, hello from El Salvador, hi from Guatemala, hey from uh, Argentina, hello from Panama. I don't know, where are you from, guys? De donde están, okay? Dejen en los comentarios. Well, today we will see superlative adjectives. Hoy vamos a estar viendo el tema de adjetivos superlativos. Pay attention, please. Superlative adjectives express the maximum degree of a characteristic of an element with respect to others of the same group or condition. Ok, superlative adjectives, los adjetivos superlativos expresan el grado máximo de una característica de un elemento con respecto a otros de su mismo grupo o condición. En la clase anterior veíamos comparative adjectives y los comparative adjectives, como ya te expliqué, me sirven para comparar dos elementos, por ejemplo, dos personas, dos animales, dos cosas, dos lugares, dos experiencias. Pero los superlative adjectives no. Los superlative adjectives me sirven para dentro de un grupo de elementos resaltar a uno. ¿Ok? Una característica de ese elemento es diferente o es mejor o es peor, pero lo resalto en su máximo grado de todos los otros. ¿Ok? Es distinto, es diferente. ¿Ok? Por eso se le llama superlative. ¿Por qué? Porque dentro de todo un grupo destaca. ¿Ok? Superlative. Here we have a group and this is different. Y ese es diferente. For example, the fastest car is the orange one. The fastest car is the orange one. El carro más rápido es el naranja. Como pueden ver en la imagen, hay un grupo de carros. Tres en este caso. Red. Blue and orange. Rojo, azul y naranja. ¿Cuál de ellos es el más rápido? De los tres, al que destacamos es al primero. Entonces vamos a decir, the fastest car, el carro más rápido, is the orange one, es el naranja. Ok, now, pay attention here. Adjectives, how are the superlative adjectives formed? ¿Cómo son formados los adjetivos superlativos? ¿Qué necesito? ¿Cuál es la regla? Ok, let's see. The article the is added before the adjective and the ending est behind it. Para los superlative adjectives vas a agregar the. Es un artículo the que significa el, la, los, las. Ok, y lo vas a agregar delante del adjetivo. Y detrás del adjetivo vas a agregar la palabra o las letras EST, e -S -T. Por ejemplo, tenemos el adjetivo monosilábico. Ojo que esta es regla para los monosyllables. Ya te expliqué que monosilábico es de una sola sílaba. Por ejemplo, tall. Tall, alto. Entonces, tall, alto. ¿Cómo hago para decir el más alto? Ok, siguiendo la regla, simplemente agrego el artículo da, que es el... Y luego a tall, que es mi adjetivo, le voy a agregar est, est, the tallest, the tallest, tall, alto, the tallest, el más alto, tall, alto, the tallest, el más alto, así de simple, est. Hemos agregado entonces EST. But, pay attention to these exceptions. Si el adjetivo acaba en E, ya no vamos a volver a agregar otra EST. En ese caso solamente agregamos la S y la T. For example, white. White, ancho. El más ancho entonces, ¿cómo será? The widest. The widest. Alto, ancho. Wide, the widest, el más ancho. Next, en las palabras terminadas en consonante, vocal, consonante, que sean monosilábicas, vamos a duplicar la última consonante y agregar est, est. Por ejemplo, big, 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 the biggest, big, 
The biggest. Big, grande. The biggest, el más grande. ¿Ok? Entonces, white, the whitest. Big, the biggest. Correcto. ¡Hey! Espera, espera. Antes de continuar con la clase del día de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Easy English TV. Es muy fácil. Solo coloca Easy English TV en YouTube y das clic aquí. ¡Y listo! Ahora tienes 3 segundos para hacerlo. ¡Perfecto! Ahora no te perderás de ninguna clase. Pero si quieres aprovechar este curso al máximo, lo que tienes que hacer es unirte al canal. Dale clic al botón unirse y allí podrás ser miembro exclusivo de nuestro canal. Con Estudiante Plata lograrás obtener todo nuestro material por tan solo 8 soles al mes. Y si decides ser un estudiante oro, además de obtener el material, tendrás acceso a nuestro club de conversación vía Zoom. ¡Te esperamos! But pay attention because also we have long adjectives. In adjectives of two or more than two syllables, the most is added. En los adjetivos formados por más de dos sílabas, por dos, tres, cuatro, se añade la palabra the most, el más. ¿Ok? For example, tenemos el adjetivo clever, listo. ¿Cómo digo entonces el más listo? The most clever. The most clever. El más listo. ¿Por qué no puedo agregar EST? Porque clever es un adjetivo largo. ¿Ok? Clever. Two syllables. Next. ¿Ok? Adjectives that has more than one, eh, more than two syllables. Adjetivos que tengan más de dos sílabas, como por ejemplo... Difficult, difficult, difícil. ¿Cómo diré el más difícil? El más difícil. El más difícil es... Yes, yes, yes. The most difficult. The most difficult. El más difícil. Next. Pay attention, please, guys, to this exception. Si el adjetivo termina en consonante más Y, vamos a sustituir a la Y por I latina y le vamos a agregar EST. ¿Ok? Si el adjetivo entonces termina en consonante más Y, por ejemplo, easy, easy, tenemos una consonante y una Y. Easy, fácil. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para decir el más fácil? The easiest. The easiest, ¿ok? Fácil, easy, the easiest, el más fácil. Ok, but keep in mind that we have also irregular adjectives. Pero ten en cuenta que tenemos también adjetivos irregulares. ¿Qué quiere decir eh, adjetivos irregulares? Que no le puedo agregar EST, EST, ni tampoco le puedo agregar the most. Entonces es diferente y solamente nos queda memorizar. ¿Cuáles son? Por ejemplo, good se convierte en the best. Good es bueno. Y como digo, el mejor. El mejor se dice the best. Bad es malo. Y como digo, el peor. El peor se dice the worst. The worst. Far Significa lejano, lejos. ¿Y cómo digo el más lejano? The farthest. The farthest. Puede ser escrito de esas dos formas, ¿ok? Entonces tenemos entre los irregular adjectives, adjetivos irregulares, good, the best, bad, the worst, far, the farthest. ¿Ok? Yes. Ok, let's do this exercise. Let's complete with the correct comparative form. Vamos a completar con la forma correcta del comparativo. Recuerda que en algunos casos vas a tener que agregar EST, EST. En otros casos vas a tener que agregar the most, el más. Y en otros casos vas a tener que colocar el eh, irregular, el comparativo. 
Y en otros casos vas a tener que agregar el superlativo irregular. For example, number one, Mr. Brown is mm, tutor in our university. Mr. Brown is, mm, ¿cuál es el superlativo de experience? En este caso será most experienced. Mr. Brown is the most experienced tutor in our university. El señor Brown es el tutor más experimentado en nuestra universidad, con más experiencia. ¿Ok? Next, number two. ¿Ok? So, mm, pupils should be paid more attention. Mm, pupils should be paid more attention. ¿Cuál será el superlativo de good? Good en superlativos es the best the best. Por lo tanto, quedaría como the best bubbles should be paid more attention. Very good. Next. Uh, mm, film we've ever seen is Under the Dragon. Mm, film we've ever seen is Under the Dragon. Y la palabra es interesting. ¿Cómo transformo interesting a superlativo? The most interesting film we've ever seen is the Enter the and is Enter the Dragon. Okay, excellent, very good. Next, number four. It was Chris who wrote mm, composition. And the adjective is brilliant. Brilliant. ¿Cuál será el superlativo de brilliant? Yes, the most brilliant. It was Chris who wrote the most brilliant composition. Very good. Next, spring is mm, season of the year. Spring is mm, season of the year. Y el adjetivo es pleasant. Pleasant. So we say spring is the most pleasant season of the year okay next tom's room is mm, of all tom's room is mm, of all here we say tom's room is the cleanest of all next of all polish writers Sienskiewski is mm, great is the superlative adjective that you need to add and it is of all Polish writers Sienskiewicz is mm, one the greatest okay and the last one and is mm, student in our group ¿Cuál será la respuesta con hardworking? Yes, it is. And is the most hardworking student in our group. Ok. Now, I want to see your own examples. Ahora quiero ver tus propios ejemplos. Puedes utilizar estos adjetivos de acá. Experience, good, interesting, brilliant, pleasant, clean, great, hardworking. O algún otro adjective that you already know. O algún otro adjetivo que tú conozcas. Ok. Now, let's summarize what we have learned during today's lesson. Resumamos lo que hemos aprendido durante la lección de hoy. During today's session, we have learned superlative adjectives. Durante la lección de hoy hemos aprendido los adjetivos superlativos. To form superlative adjectives, we add EST if the adjective has one syllable. For example, tall, tallest, short, shortest, nice, nicest. Ok, recuerda que para formar los adjetivos superlativos vamos a añadir la EST, EST, si el adjetivo solo tiene una sílaba. And we add the most if the adjective has two or more syllables. For example, interesting, the most interesting. Fascinating, the most fascinating. Famous, the most famous. Añadimos la expresión the most si el adjetivo tiene 
dos o más sílabas. Por ejemplo, interesting, interesante, the most interesting, el más interesante. Eh, fascinating, the most fascinating, fascinante, el más fascinante. Famous, famoso, the most famous, el más famoso. For example, Carla is the most popular student of my school. Carla is the most popular student of my school. Carla es la estudiante más popular de mi escuela. Quiero ver tus ejemplos en la caja de comentarios. Por YouTube voy a estar revisándoles todos sus ejemplos y corrigiéndoles si es necesario. No olviden chicos suscribirse a mi canal de YouTube Easy English TV y también seguirnos por nuestras demás redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok por donde estamos subiendo contenido a diario. Así que si no se quieren perder de nada síganos por todas las redes, nos encontramos con el mismo nombre, somos Easy English TV. Muchísimas gracias a todos por ver, regálenme un like si les ha servido la clase, compartan la transmisión con sus amigos y déjenos en los comentarios sus ejemplos. Para cursos vía Zoom envíenos sus mensajes para informes por Instagram o por Facebook y con mucho gusto les estaremos respondiendo. Nos vemos en un próximo video. That's all for today. We'll see you next time. Bye bye. Take care. ¡Alto ahí! Antes de irte, no olvides suscribirte. Es gratis. Además, síguenos en nuestras redes sociales. YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. En todas las redes como Easy English TV. Y lo mejor, puedes ver la lista de reproducción aquí para ver el curso completo.